Разъяснение по поводу развода. Упомянутый 232 аят из Сура Аль-Бакара является очень важным для всех мусульман, особенно для нас, потому что у нас часто люди, даже имея детей, расходятся из-за пустяков, а потом сожалеют об этом, желая снова быть вместе. И поскольку невежество и зависти друг друга у нас хоть отбавляй, иногда родители жены в этом случае категорически отказываются отдавать дочь обратно, или родители мужа заявляют сыну, что откажутся от него или выгонят из дома, если он вернет обратно мать своих детей. Что же делать молодым, если родители так упорствуют? Дорогие мусульмане, если мы будем препятствовать мужу и жене снова жить вместе, когда это возможно, то будем неправы. Не зря же Всевышний Аллах в Коране неоднократно говорит «Вы не знаете, что для вас благо, а я знаю». Зная, что после развода многие сожалеют о произошедшем и желая дать им возможность помириться, он предписывает давать развод по одному разу. Упомянутый аят может содержать в себе и такой смысл. Если вы дадите развод женам, и если после развода сожалеют об этом, не мешайте женам вернуться. Оба эти обращения адресованы мужьям. Ведь бывает так, что некоторые мужья дают такой развод, после которого жену можно вернуть, но по истечении срока Идда на зло ей, следуя за шайтаном, ни сами ее не возвращают, ни полного развода не дают, чтобы она не могла выйти за другого. То есть мужей удерживают от такой подлости по отношению к женам, как бы говоря, если хочет, пусть возвращает свою жену обратно, если нет, пускай дает полный развод, чтобы она могла выйти замуж за другого. О том, что послужило причиной для неспослания этого аята, рассказывает сподвижник Маакиль ибн Ясар. У меня была сестра Джамилет. Многие люди просили ее руки, а я всем отказывал. Затем ко мне пришел мой двоюродный брат, и я выдал ее за него. Прожив с ней некоторое время, он дал ей развод, после которого имел право вернуть ее, но после окончания срока Ида не забрал обратно. Затем он вновь пришел ко мне просить ее, а я ему отказал, сказав, я отдал тебе сестру, которую не отдавал никому другому, а ты дал ей развод и не вернул, когда была такая возможность. Клянусь Аллахом, теперь я никогда не выдам ее за тебя. Затем обо мне был неспослан этот аят. Я отдал ему сестру и выплатил штраф за нарушенную клятву. Причину неспослания этого аята рассказали и так. У одного из ансаров по имени Джабер была двоюродная сестра. Муж ей дал один развод, а когда закончился срок Айдда, захотел ее вернуть. Но Джабер отказал ему, сказав, «Ты разошелся с нашей двоюродной сестрой, а теперь хочешь ее вернуть». Что касается самой двоюродной сестры Джабера, то она хотела вернуться к мужу. Тогда и был неспослан упомянутый аят. Итак, нам должно хватить этих двух историй по этому поводу, если мы настоящие мумины.